பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒரு கட்லட் சக்கரவள்ளி கிழங்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆனால் நம்மளோட சாப்பாடில் இதை ரொம்ப கம்மியாக தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஒன்று எடுத்திருக்கேன் எனக்கு எங்கள் கொரியன் ஸ்டோர்ல இப்படி தான் பெருசாக கிடைக்குது நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா மெல்லுசாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் குக்கரில் வேக வச்சு தோலை உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா நீட்டாக ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க ஸ்மாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் இந்த மிளகாத்தூள் எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோவோட லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக அதையும் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த கட்லட் மிக்சர் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அடுப்பில் வச்சு கிண்ட போகிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ரா ஸ்மெல் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை வேறு ஒரு பவுலில் எடுத்து மாற்றி வச்சிடுறேன் இது ஆறிடுச்சுன்னா கட்லட் பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் இப்போ கட்லட் மிக்சர் ஆறி எனக்கு ரெடியாக இருக்கு அதை கோட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாவு எடுத்து உருட்டிக்கோங்க அப்புறம் கட்லட் மாதிரி தட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரஸ்கில் வந்து கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த மாவு எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி கட்லட் ஷேப்பில் தட்டி ரஸ் பவுடரில் கோட் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன் நான் வந்து தோசைக்கல் காய வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் உங்ககிட்ட ஃப்ளாட்டாக ஏதாவது பேன் இருந்ததுன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் கட்லட்டை எடுத்து அதில் வைக்கிறேன் நாலு கட்லட் மட்டும் வைக்கிறேன் அப்போ தான் திருப்புறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் எண்ணெய் ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா அப்பப்போ தேவைக்கேற்ற மாதிரி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மினிட் கூட ஆகல எனக்கு வந்து நல்லா செவந்துருச்சு ஸோ நான் திருப்பிக்கிறேன் ஆல்ரெடி எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த அவுட்டர் கோட்டிங் மட்டும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் ஆகி வந்தால் போதும் இது ரொம்ப ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் தான் எடுக்கும் அதுக்கு மேலே எடுக்காது ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடும் எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன் நம்மளோட கட்லட் எப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோவில் பண்ணுறதுனால இது ஒரு வேலை ஸ்வீட்டாக இருக்குமோனு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலாவும் நார்மலாக கட்லட் ஆட் பண்ணுறத விட அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து சுவையாகவும் இருக்கும் அதோட ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸும் கூட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பண்ணுங்கள் பவாய்